un metrópolis de lujo. Hoy vamos a conversar como si estuviéramos en ese ático tan hermoso que tú tienes, en ese jacuzzi y todo. Y vamos a hablar de temas muy importantes. Es una reunión de amigas, una que no se atrevía a venir, pero la tuvimos que secuestrar y está aquí a mi izquierda. Claro. Y ya tú eres una vieja con tertulia, una habitual con tertulia, porque le tenemos como temor a ese asunto de decir vieja. Y al parecer la señora Castellanos Curi, cuando vino la primera vez y la segunda, hizo su trabajo muy bien porque estos muchachos tan cerreros e incorrectos entienden ya de qué se trata tu, tu meta, tu, tu obsesión positiva. Ana María Pellerano, una educadora de años con experiencia, con decisión y con prueba de lo que ha hecho. Yo me imagino que cuando tú ves esas familias, Ana María, y esos muchachos, tú te debes sentir muy orgullosa. Eso es como una especie de patrimonio ambulante, ¿verdad? <risa> Más o menos. Y hoy vamos a hablar de nuevo de familias monoparentales, pero vamos a extender el tema. Vamos a tratar de que ustedes, desde ahí, desde la comodidad de su casa, sepan que nombrar permite ver diferente las cosas. Tantos hombres que deben estar con sus muchachos a esta hora... Eh, bueno, esperando que la leche esté lista para dársela. Uh -huh. Y por viudez, por separación, por divorcio, porque la mujer puede estar viviendo fuera. Igual que tantas mujeres que pueden tener sus tres muchachos y dicen, ¿qué va a ser eh, de mí? La primera vez que estuvo Jacqueline aquí, Ana María, y voy a buscar tu complicidad, yo le decía, pero eso es ser madre soltero o padre soltero. Pero ella explicó ahí. Esta onda de familias monoparentales, ¿a dónde nos va a llevar? a que se sientan mejor esas familias. Bienvenidas de nuevo. Gracias. Bueno, realmente eh, es como cuando se tienen los secretos a voces, que todo el mundo lo sabe, pero no se, no se socializa, no se expone, y sobre todo nosotros sentimos que es un espacio que está muy vacío, o sea, muy vacío en términos de, de seguimiento, de acompañamiento, eh, a veces el mismo hecho de tomar una decisión de un divorcio eh, necesita un acompañamiento, necesita un proceso de mediación. Eh, ya bueno, cuando toca que simplemente salí embarazada o la persona queda viuda, hay, hay cosas que, se, que pasan, que suceden en la vida que nosotros no podemos controlar. Pero de repente parecería como que es un grupo de personas a la que generalmente no, no se les acompaña y es una oportunidad de, de crecimiento, de orientación, porque de repente la persona tiene más dificultades de cómo va a repartir la carga. Mira, eh, hablas de divorcio y de ahí podemos partir eh, y creo que te lo comenté eh, yo pensaba que en el siglo XXI y en, la, en los años 2000, 2017, el divorcio no es, era algo como tan natural, no para las parejas, que siempre va a ser traumático una separación, claro. una conclusión de una relación por X razones, pero que afuera el entorno, la sociedad, podía ver tan natural de una pareja separada pero parece que no. ¿Eso ocurre solo aquí en culturas como las nuestras? ¿O todavía que una pareja fracase, entre comillas, y se separe, tiene sus inconvenientes? Sí, tiene sus inconvenientes. Definitivamente que sí, que tiene muchos inconvenientes. Una familia eh, con un solo director, bueno, debe ser un solo director, pero digamos con una sola cabeza, un padre o una madre dirigiéndolo. Una familia monoparental eh, tiene muchas limitaciones sociales, no solamente en República Dominicana, en Latinoamérica en general, eh, económicas por demás. Eso es un tema que abordarlo serían varios programas eh, y, y culturales también, muchísimas. Tiene, es un tema tabú, era lo que ustedes eh, un poco conversaban. Es un tema tabú que la gente no se atreve a abordarlo. Eh, es un tema 
que simplemente hay familias que, que son así, por H o por R, porque se quedaron viudas o se quedó viudo. Eh, no, siempre que vengo a, digo lo mismo, no es para, para irnos por un género, ni, ni varón ni, ni mujer, porque igualmente, como bien tú decías, puede ser un papá que esté con sus hijos, por cualquier razón, porque se quedó viudo. No lo vamos dice. a irnos a... a a temas un poco más difíciles, simplemente falleció. Quise empezar por ahí, con el patrón masculino uh -huh. y también por la eventualidad de la viudez, porque, y sí lo sé, que hay rechazo. Entonces, sí. ahí están esas mujeres hablando en contra de... No, no. Eh, yo pienso que es a favor de todos y sobre todo a favor de la familia. Exactamente. Que es algo que a veces se pierde eh, de vista. Porque, porque al final de cuentas, esos muchachos necesitan que lo acompañen y, y, y ya tú sabes si ese esa persona que esté pasando por un proceso de duelo, sea por un, una, un divorcio, sea porque alguien decidió, algún, algún miembro de la pareja decidió irse a otro país y, uh -huh. y se quedó uh -huh. esa persona ahí manejando uno, dos, tres, sea la cantidad de sea de, de muchachos. ¿Cómo ¿Cómo se puede acompañar a, a ese progenitor a que tenga las herramientas y el soporte emocional para acompañar el proceso de crecimiento de esos muchachos? Por eso limitarlo solo al divorcio, uh -huh. hay que incluir la viudez, claro. eh, excluye. Tú lo has dicho, Ana María, en nuestro país es un fenómeno, es un país de migración. Se van, y sobre todo las madres. Sobre todo las se madres. Se van las madres para producir y levantar la familia. Sí. Oh, pero eh, mira el caso de Monteplata. Exactamente. Monteplata ha descendido el crecimiento de su población, pero básicamente las mujeres están eh, vienen de a, asistir en las casas y todo lo demás, y se quedan los papás ahí con la mano arriba. Y no <risa> hemos hablado de la emigración a Europa y Estados Unidos. Exactamente. Es en La Vega hay una comunidad palmarito, que la mayoría de las mujeres están en Europa trabajando, en lo que sea, y sabemos que pueden ser trabajos de la más diversa índole, sí. uh -huh. pero están manteniendo la familia. Están manteniendo la familia. Y el señor sentado en la silla de guano esperando el, la remesa. Y en el mejor de los casos está con el padre. Hay otros casos donde están con los abuelos. Uh -huh. Exactamente, y por ahí vamos a un subtema, que no debe ser sub, sino que es tan importante. Uh -huh. eh, vemos como las abuelas, sobre todo en, en las clases menos pudientes, son cada vez más jóvenes. Y tú dices, ven acá, pero esta señora tiene 40, tiene dos nietos, la, entonces es fácil. La, ella parió a los 15, uh -huh. la hija también hizo lo mismo, entonces la hija necesita vivir, producir y se va quedando ahí. Y ahí entramos en la, en la desprotección adolescente en este país. Sí, así es. Y no vamos a propiciar eh, y a distorsionar el asunto de lo que significa la protección, sino la información que deben tener los adolescentes uh -huh. cuando se inician de manera temprana en la vida sexual. Y eso falta uh -huh. muchísimo. Pero volvamos a la monoparentalidad. Vivimos una experiencia juntas, eh, y tú conoces los personajes, de unos padres que se sintieron muy ofendidos en un programa de radio cuando se les dijo que ellos pertenecían a familias monoparentales. Sí. Y vamos a hablar de responsabilidad ahora. Entonces se cree que si tú eres muy buen padre o muy buena madre, pero tus hijos viven con la otra, pa con la otra pareja, entonces tú no eres familia monoparental y que es una ofensa decirte que tu familia es monoparental. ¿Cómo, maneja cómo manejan eso ustedes o cómo los manejamos? ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, inicialmente, y volviendo a repetir lo mismo, con esas, con esas dos, con esos dos padres, sí son familias monoparentales. Porque ellos no viven, no conviven con sus hijos. Yo los aprecio muchísimo a ellos dos, pero la verdad es que no tiene nada de malo ser una familia monoparental, siempre y cuando usted haga lo que tiene que hacer, lo que le toca con, en su rol de padre o de madre. En el caso de ellos, ellos lo cumplen con demasía y ellos son, lástima que ellos no se animen a, a participar con nosotros como ejemplo 
para otros padres claro. que, que son uh -huh. ejemplo a seguir ellos. Pero sí, ellos son familias monoparentales. La verdad es esa. ¿Se puede separado cada uno de los padres, padre y madre, ser buenos, pero entre ellos no existe ninguna relación? Y que los hijos se den cuenta de eso. ¿Viviendo bajo el mismo techo? No, no separados. Ah, separado. o sea, yo puedo ser excelente madre y él puede ser excelente padre, pero nos llevamos como perro y gato. O no nos llevamos. Eso influye en la crianza. Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Eh, es lo más lo más difícil en esto, lo que se, tal vez puede ser el, el reto mayor eh, con respecto a este tema es cuando se toma la decisión de un divorcio es que es la pareja la que se disuelve, pero el rol de papá no se disuelve. Uh -huh. Y hay decisiones, eh, hay que cambiar a los muchachos de colegio. Bueno, es una decisión que se debería tomar en, en, en conjunto. Yo viví una, oh, tuve la experiencia una vez que yo estaba de viaje y mis dos hijas menores estaban en casa de su papá y todos los días llamaban del colegio la psicóloga porque quería hablar conmigo. Y yo le decía, pero cuando llegué, le digo, no le dijiste que yo estaba de viaje porque no llamó a su papá y cuando hablo con la señora me dice no, es que esos son temas de la mamá <risa> digo yo, ¿qué? tú te fui ya como un... entonces yo cogí y llamé a su papá y le dije mira, a mí me dijeron esto es ti, esto, así que montate en el carro y jala para el colegio para que ella sepa que esto es tema de de, 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 ambos, padres. de ambos a dos y entonces era que yo Tenía que sentarme a estudiar y yo le dije, wow, eh, yo creo que si el papá paga la escuela, si él tiene que tener unas responsabilidades, los papás también tienen unos derechos, sean uno u otro, entiende No es como específicamente del padre porque sea proveedor, sino que debe ser algo que haya un mínimo. Si sabemos que, por ejemplo, una familia, unos padres separados, con dos hogares diferentes, tendrán una eh, un mínimo de unas cosas eh, que serían importantes tenerlas en común, eh, como respeto de horario, sobre todo cuando los niños son más chiquitos, eh, el seguimiento a una parte de valores, pero si el papá es vegetariano o es carnívoro y la mamá es vegetariana, pues accesar a esa riqueza, porque eso puede ser muy rico en la formación de, de esos muchachos. Y es una riqueza que si se maneja de manera adecuada, pues de repente esa mamá vuelve y hace una pareja y ese papá vuelve y hace una pareja y tiene cuatro puntos de referencia uh -huh. en vez de dos. Exactamente. Mira, yo y, quisiera que eh, el ejemplo que tú pusiste, escúchame, yo quisiera decir, señores, eso hace muchos años y ya eso pasó. <risa> Pero lo lamentable, y ahí tienen ustedes una responsabilidad muy grande, y tú como educadora más te estoy comprometiendo, de no solo denunciarlo, sino preocuparse y tratar de que eso cambie. Yo le contaba eh, la, primera, la primera vez que nos vimos con este tema de las familias monoparentales, como en una escuela con la mejor intención, porque es un colegio de verdad prestante, con una labor estupenda en, en la ciudad, como cuando hacen el día solo para padres, que pienso que es muy bueno y para comprometer los padres, eh, le dijeron a una persona, mira, eh, ustedes no pueden venir como los muchachos no tienen papá. Y, usted con y yo siempre pongo el, el, el ejemplo de la viudez y de, de la orfandad para, para sacarlo del, del 2 más 2, porque puede ser. Y su, su papá se murió, ¿dónde usted buscó un papá? Exacto. No, mi hijo mayor estaba en un colegio católico y yo había vivido la primera experiencia de mi divorcio y de, de con su padre. Y el sacerdote a la hora de la comunión nos recordó a los divorciados que no podíamos comulgar. Entonces, esas son situaciones muy traumáticas. Eh, Sí. Yo creo que, que hay una, que, que lo que te decía, que todavía queda como un estigma, a pesar de que el Papa, me parece que fue el año pasado, ya dijo que había tener, que tener un poquito más de apertura, sobre todo dentro de la Iglesia Católica, pero aquí no, no, no me quiero ir como a la parte eh, sí, de dogma, sí, sí. sino de repente, wow, tú no pudiste llevar el matrimonio, ¿tú entiendes? Eh, eso fue una tarea donde, donde fracasaste, donde no lo lograste. Y eh, 
es muy discriminatorio esa sí. parte, porque dime tú, si esa persona quedó viuda. Pero de repente, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo tú te inventas ese papá o esa mamá? O bueno, siempre va a aparecer un tío, un cuñado, es verdad, pero hay pero, una realidad que tú no puedes cambiar. Pero no es su papá. Exactamente. Desempeñará un rol, pero no lo es. Hacemos una pausa y regresamos con este tema. Entonces uno hablando, eh, a veces los más científicos, cientistas sociales, y tú tienes experiencia, le gusta que hablen con, con pruebas y que no, la casuística no, pero la casuística es importante. Y relatar esos casos que hemos relatado, eh, te dice cómo va el asunto. Y si hacemos la estadística, eso va a pasar. Entonces la escuela a veces en lugar de contribuir para la estabilidad, de esas familias diferentes, no ayuda. Volvamos a ese ejemplo que me encantó, Ana María. Uh -huh. Cuando tú hablas que es una posibilidad de riqueza tener dos familias y muy diferentes quizás. Porque Son... cuando están juntos en la casa se hace ese pacto, las costumbres de uno y de otro. Eh, en sentido general lo que yo te digo. Se decía... le dice a los muchachos, o eso se vive... Se le dice eh, eh, como... Ah, no, allá donde tu papá se come de esa manera. Y aquí, o eso fluye y se bueno, sabe... Bueno, de repente, de repente hay veces que si las personas no logran ponerse de acuerdo, de repente hay como que llamar a, ese, a esa tensión. Eh, que podría pasar, por ejemplo, en casa de los abuelos. Que los abuelos sean muy consentidores y que permitan que los muchachos se acuesten tarde y que coman lo que quieran y que hagan como quieran y todo lo demás. Y de repente tú tienes que, no te lo vas a pasar en guerra con los papás o con los abuelos. Y entonces <risa> tienes que hacer como, eh, porque yo como abuela le hago el cuento y le dice, bueno, eh, cuando me dice, ¿y no se ha acostado todavía? Yo no, le digo, aquí no. Eh, Eso es digo yo, él viene, o sea, está en casa de su abuela, como que, como que vamos a darle un poquito de, claro. de, de, de aire. Eh, pero parecería como que sí, a veces hay diferencias que se marcan. ¿Y qué sería lo ideal? Lo ideal sería que como papás pon, po, podamos tener un mínimo de una serie de cosas, sobre todo con lo, la parte que respecta a valores, y la parte que se refiere a la estructura y a las rutinas, o sea... Eh, si una un, pequeña coherencia, tú te una, refieres. Sí, una pequeña coherencia, uh -huh. porque si hay un padre que tiene a sus hijos eh, los días de semana, que eso sucede mucho, no solamente fines de semana, sino días de semana, y al otro día hay que ir a la escuela, y es, estamos hablando de niños pequeños que tengan hasta las 10, las 11 de la noche y que no pase nada, que ellos se acuesten cuando ellos entiendan que se deben acostar. Y yo creo que ahí se hay unos roces eh, innecesarios que, que a veces la gente porque como llevarle la contraria al otro. Eh, o sea, exacto. Todavía no han resuelto el dilema de, de separarse emocionalmente. Sí, y legalmente, pero así, no. sí. Exacto, y lo canalizan eh, hay, con temas que hay que resolver y afectan a los muchachos y eso es muy delicado. Eh, quedan 16 preguntas ahí, pero <risa> volvamos a la familia monoparental y a esa resistencia a admitirlo. ¿Qué te ha pasado a ti con ese movimiento de, de familia monoparental y de decirlo, es decir, Vamos al auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña a hablar como familias monoparentales. ¿Hay resistencia? Eh, ¿Todavía hay prejuicio con eso? Sí, hay, eh, como te decía hace un rato, sí hay mucho prejuicio. Es un tema tabú. En muchas escuelas eh, todavía el tú decir que tus hijos son hijos de padres divorciados es un tema. Es un tema que nos falta mucha educación, falta eh, mucho desarrollo cultural en, en este país intelectual. 
eh, hace, te, les quería hacer una anécdota, bueno, varias, pero le quería hacer una anécdota que en días pasados yo venía escuchando un programa de radio al mediodía y había una psicóloga que le estaba entrevistando. Entonces, eh, esa es persona que yo no escuché el nombre cuando la presentaron porque cogí el programa a mitad, eh, pero ella estaba abordando el tema de, era de las madrastras que estaba hablando. Y a mí me llamó mucho la atención y me quedé escuchándolo porque ella estaba diciendo muchas cosas interesantes. Sin embargo, eh, algo que ella dijo que me puso como un signo de interrogación sobre su nivel de profesión, o sea, de, de capacidad que ella tiene, su nivel de profesionalidad. Ella dijo que las madrastras eran, eh, se le había inventado Disney. Ay, no. Digo, cuando yo, <risa> cuando yo me desmonté del carro, lo primero que hice fue buscar, porque en mi cabeza yo decía, pero Disney surgió el otro día. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que ella me está diciendo? No, no. Las madrastras siempre han existido. Nunca leyó La Cenicienta, además. Y, el libro. De, y de bueno, siglo. pero ella no tiene familia, no conoce gente que han tenido malas experiencias. Y a raíz de todo no, eso... No solamente, ¿cuántas mujeres morían en parto? Exactamente. Antes? Pero por eso, Dios, pero por eso, supuesto. Entonces, pero es para que tú veas cómo la información también se tergiversa. Uh -huh. Porque yo te estoy hablando de una profesional que estaba en un programa de radio. Pero puede haber otra lectura que no es no es eh, agradable tampoco, o también que es idealizar a la otra persona. Es decir, ama tanto, ama tanto a mi hijo que no cabe como madrastra, sino es otra madre. También no, hay no, que... No, no, como no. gente que le dicen que tía, tío. Exacto. O sea, ¿Qué es eso? No es tu tía ni lo va no, a hacer jamás. Exacto. No, es que no hay necesidad de confundir a, a un hay muchacho. Cosa, sí. Las cosas se llaman por su nombre y una y, y nosotros nunca vamos, o sea, esta sociedad con este en lo que se relaciona a este tema, nosotros nunca vamos a caminar hacia adelante hasta que nosotros no afrontemos las realidades y llamemos las cosas por su nombre. Oye, si tú te divorciaste, te enviudaste o cualquiera sea tu situación, si tú eres una familia monoparental, tú tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Lo que tú no tienes derecho es de arrastrar a los muchachos, llamando las cosas como no son. Del otro día abordábamos ese tema, ¿te acuerdas? Eh, porque tú no eres su tío, o sea, claro. tú eres <risa> el, la pareja de tu mamá, tú no eres su tío porque un tío es otra cosa, un tío Exacto. es un hermano. Hermano de alguien. No, y hay hasta una implicación incestuosa cuando tú dices. Exacto. Eso, como tu tío y está, es, está con tu mamá. Entonces con todo tu, se confunde y después vamos al tema de que, ah, que llamamos las cosas que no son como si fueran. No, lo que pasa es que nosotros lo hacemos intencionalmente. O sea, el dominicano, el latino en general, a donde en estas sociedades donde pasan estas cosas, eh, que, que no ven que una familia puede ser una familia monoparental y, y surgir y caminar de una manera normal, si lo vamos a llamar de alguna manera, ¿verdad? Porque tampoco llamarlo normal es como eh, asumiendo que no es... Uh -huh. <risa> no, lo que pasa es que está como satanizada la Exactamente. palabra. Exactamente, o sea, tú puedes ser una familia monoparental y tener éxito. Cada vez que vengo aquí lo tengo que decir. Sí. Mira, hay una diferencia, y no crean que voy a estar de acuerdo con todo, porque es que <risa> oyéndola pienso y repienso. Pero hay algo que, que, me, que quisiera que que lo explicaran, es diferente un padre ausente a un padre fallecido, a una madre fallecida, ¿cómo se trabaja eso con los muchachos? El papá, eh, tú tienes tu, tu padre, y ahora que tú hablabas, a, ahorita que hablaste de la escuela, pero tu papá nunca, o tu mamá nunca está contigo, nunca va a los cumpleaños de los amiguitos, nunca ha ido al colegio, Nunca ha ido al pediatra. Pero porque, pero, por, tú, pero, pero porque vive contigo o porque vive en el exterior. Dos. Porque, puede vivir en tu casa, pero cuando... Porque se, hay personas emocionalmente distantes exacto. y no se involucran. Eh, pero también puede ser por una separación y que papá dejó la pareja y dejó los muchachos. Y después cuando se casan lo llama, mira que yo me voy a casar. Son casos normales, porque son muchísimos. Sí. Y tú oyes y llamó a su papá y le dijo, mira, yo me voy a, a casar, yo quise que fuera testigo. Entonces, ¿qué es mi amor? <risa> testigo. O, sí, padrino sería muy fuerte. Entonces, padre ausente, eh, si, 
siente el niño o la niña esa ansiedad diferente a cuando tú le dices, mira, papá murió, o tu mamá se murió, o tú le puedes decir que se fue al cielo, o que se enfermó. Yo, ¿Cómo se yo trabaja creo, eso? Yo creo que un poquito, que Emma es, es eh, hay que mirarlo desde el, desde el proceso del abandono, porque uh -huh. el, cuando una persona muere, tú simplemente no lo puede controlar, o sea, no lo puede controlar, como, como sucedió ahora, o sea, es un proceso de un duelo y Tú dices, wow, eh, bajo qué condiciones, ¿verdad? De todas estas cosas que han pasado en estos días. Pero no es lo mismo tú decir algo que tú no puedes controlar y que no se pudo evitar de una manera a eh, hijo no, eh, eh, huérfano de padre vivo, ah, sí, me... que es lo que tú, sí, sí. tú le estás llamando. O a veces parejas que están en unas situaciones de conflicto y de repente están ellos aquí, pelea, 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 y los muchachos... Están en otro plano viendo ese juego de tenis, ¿verdad? Una pelota que se tira de un lado para, para otro. En ese proceso de no prestar atención, de no estar conect, eh, conectados emocionalmente con ellos. Y ya y eso es otro, eh, eh, otro enfoque y otro abordaje que se debe tener. Me, me luciría que a los niños y a las niñas le puede crear una ansiedad o mucha ansiedad, saber que el padre está ahí, pero no le hace caso. Claro. O lo puede pensar como abandono, porque dije no me hace caso, pero quizás es un conflicto con la pareja. ¿Qué que yo hice Ajá. para que Eso. no me quieran? Uh -huh. Que si yo tengo que estar haciendo más para ser aprobado, eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo no he hecho para que me quieran? O sea, eh, es un sinnúmero de cosas. Y eso... Eh, marca mucho emocionalmente. Aunque no se, bueno, me lo, lo iba a decir, pero ahí mismo me, me expliqué. Aunque no se hable del caso, es que no hablar del caso es asumir que hay un problema serio. Claro. Sí. O sea, no mencionar esa parte de la familia. No eh, se toque esa tecla. No se toque, exacto. Esa tecla es, no se toca. Y ¿Puede crecer sano un, un muchacho así, una muchacha, o, o va a repetir eso? ¿Podría ser buen padre o buena madre? con esa situación de abandono. Hay, hay gente que lo hace por compensación, eh, pero en sentido general, la, la experiencia que tengo es que son, son personas que emocionalmente están muy lastimados. Eh, necesitan como estar haciendo un esfuerzo para caer bien, para que sea aprobado, para pertenecer. Porque es que si tú no tienes del padre y la madre, con la madre, o sea, un ser humano acabado de nacer aprende a confiar en el mundo a través de la mamá. Es su, es su fuente de, de, de afecto, de modelo de, de seguridad, de cuido. Y si tú no tienes eso ahí, pues, es, es como un, un hoyito que te, que te va quedando. Y, hay, hay que tener cuidado con esa eh, deificación porque hay muchos eh, padres irresponsables que dicen, no, no, pero que la relación es con la mamá. Yo no tengo nada que ver con eso, es con la mamá. Uh -huh. eh, porque es con, entonces ahí tú dices, ¿y cómo es esto? Bueno, Cuando ves padres muy entregados y muy comprometidos con la crianza de los hijos. Tú sabes ¿Sí? que, uh -huh. perdón, tú sabes que todo eso, eh, ustedes tienen mucha razón, pero también yo eh, opino que un hijo, un niño que crezca en un hogar, eh, que sea huérfano de padre vivo, como dice Ana María, yo conozco unos chicos que dicen mucho ese término, hijos de una gran amiga mía, y, y me da mucha risa, pero es textual, es, ellos son huérfanos de padre vivo, pero sin embargo yo pienso que a través del tiempo y de su crecimiento, si esa madre logra identificar esa situación y puede ofrecerle herramientas a ellos y orientación, porque... Igual que la muerte, yo pienso que todas las cosas se pueden superar y con una orientación adecuada, igualmente esos ah, claro. esos no, muchachos no, no, no lo puedan superar, esos pero muchachos pueden echar para adelante y en compensar. Un, exactamente compensar eso y, y cuando ellos le toque ser familia, o sea hacer su propia familia, ellos podrán tener de dónde, tal vez no tendrán el afecto, no habrán recibido el afecto, pero habrán curado esa ese vacío, esa herida, eh, 
a lo interno, no, no sé a, usted licenciada no, ¿qué no, no, a veces no, lo que pasa es que por ejemplo en, en casos de, de padres eh, sobre masculinos eh, eh, ausentes lo que tú pides es buscar, compensar una figura, sea masculina o en el caso femenina de que acompañe ese proceso de un abuelo de un tío, generacionalmente lo más cercano posible para claro. poder acompañar ese proceso, pero tienes que corregir en vez de tener un trabajo de, de un desarrollo adecuado, Exacto. Que, que no es lo mismo y derecho que enderezar algo que te torcido. Se me ocurre pensar ahora que tenemos como esta especie de, de proceso a, a los adultos irresponsables sí. y a las adultas irresponsables, ¿Qué pasa en esos adultos? ¿Logran desprenderse de esa criatura? ¿No se desvelan pensando dónde estará el muchacho? Que se, ¿Se cae del columpio? ¿Si tiene fiebre? Eso no... Generalmente, Carmen, son, son historias que se repiten. Son modelos de que así lo criaron y ese tipo de cosas se quedan. Como... Seguimos con este tema que se está complicando. <risa> Y es qué bueno, qué bueno, que porque al principio, tú sabes, hubo, un, por el asunto del gas, que el gas también es peligroso, y, y se incendia y todo eso. Pero decía que si existe un lugar, o vamos a crear un lugar donde podamos ir a hablar de estos temas, sobre todo parejas jóvenes, eh, y como tú decías, para saber que no está tan sola esa persona o ese, bueno, esa persona, hombre o mujer, se van a crear esos espacios eh, públicos, masivos, bueno, masivo sería casi eh, una ultrella. Exacto. Sí. No, bueno, la, la idea es crear eh, tanto a nivel de las redes como a nivel de encuentros donde se pueda socializar esa parte de... de de vínculos para eh, fortalecer y optimizar y brindar herramientas con respecto a el manejo de, y el apoyo a esas familias. ¿Cómo vamos a incluir la escuela en esta problemática? ¿Cómo ah, parece que eso está en el proyecto. <risa> ¿Cómo vamos a decirle a maestros y a maestras? Bueno, enseñar la prudencia es muy difícil. Tú puedes aprender psicología y pedagogía, pero enseñar la prudencia, y eso sale. ¡Ay, pobrecito, que como mm. su papá no está aquí! Yo ¿Cómo creo... le decimos que no hagan eso, por favor? Yo creo que ahí básicamente hay un, hay un tema de, de trabajar en mirar que esa... Porque hay que hacer esa diferenciación, Carmen. Sí, es un tema de educación realmente. Sí. Y es, es un tema de, de mucho aprendizaje, no solo, o sea, más para los adultos que para los niños. Indiscutiblemente. Por eso nosotros hemos eh, enfocado eh, nuestras herramientas en, en los talleres con el objetivo de enseñar. Eh, no porque nosotros seamos dueñas de la verdad, pero tenemos muchas cosas que podemos orientar y dar nuevas nuevas opciones a la gente para que pueda hacerlo mejor de lo que lo está haciendo. ¿Ustedes tienen alguna alguna dirección electrónica, una página web sí, claro. donde se pueda acceder? Porque yo le apuesto que muchas personas escuchándolas hoy eh, se interesaron. Sí. Porque estamos nombrando algo y, y, y sirve como, como un taller realmente para tú darte cuenta que no, que, que no estás sola eh, porque come mucho chocolate. Yo digo que Estados Unidos tiene una ventaja eh, sobre <risa> nosotros, que es, los comedores compulsivos de chocolate tienen una noche al, a la semana. Y eso te acerca y, y no te hace sentir tan solo y tan especial. Sí. Claro. Entonces, hay una dirección sí, donde se pueda... Sí, nosotros eh, estamos en el proceso de la página web, aún no la tenemos, pero sí tenemos Facebook, y, o sea, las redes, e Instagram, familias y hogares monoparentales, eh, Facebook e Instagram, Instagram es igual, familias y hogares monoparentales. Familias y hogares, eso es interesante. 
Eh, yo decía en la cena que, que tuvimos, eh, hablando de, la, de, los, de las personas con necesidades especiales y los conflictos de pareja, que usualmente esas parejas se, se dejan, ¿no? Uno de las... Pues, siempre es el varón, ¿eh? Las mujeres no dejamos los muchachos no. así tan... Eh, y, y tú me decías... En caso de fallecimiento, yo conozco familias que han fallecido algunos de los hijos, y eso ha sido toma de decisiones para una separación. Bueno, ahí sí hay estadísticas, uh -huh. cuando es por muerte. Uh -huh. En caso de personas con necesidades especiales, no sé si, si habría estadísticas, a veces se involucran eh, los dos, pero me decías en esa reunión que depende el, el síndrome, depende lo que sea, siente esa criatura que uh -huh. no está uno de los dos presente, ¿verdad? Uh -huh. Y mm. eso... Y eso si, si tú tienes que acompañar en eh, un proceso de duelo que tiene un estimado de alrededor de tres años, eh, un proceso de una separación, pues ya tú sabes, si tú tienes un caso con un niño de necesidades o retos en el desarrollo, si tú tienes que involucrarte. Y, y algo es súper, como que me encantaría no, no dejarlo como fuera de, de la conversación. Es que muchas, he oído tantas madres que dicen que ellas son papá y mamá en la casa. Sí, como el, el asunto lo hemos del hablado. Ajá. Entonces, eso es anular, que, que pasa muchísimo sí. en, de manera inconsciente. Eh, la mujer está embarazada y, y es la que lleva la, la criatura y no involucra a la pareja uh -huh. por el, el mero hecho de que soy yo como que lo estoy llevando, el muchacho es mío. Es mío. El muchacho <risa> es mío. Autogerminación. Autogerminación. Eh, sí, y al mismo tiempo tú, tú lo tienes afuera. Entonces, si tú no lo si tú mentalmente no lo involucras en el proceso, así mismo pasa con esa madre que me dice, yo soy papá y mamá. Y usted no puede ser papá y mamá. Usted era mamá no. responsable, punto. Exacto, Exacto. Exacto. usted era una mamá responsable y no entienden o, o se quieren poner esa capa de superwoman y no entienden que deben eh, tener claro que para la formación, sobre todo de varones, necesitan esa figura de padre. Señor, no lo anule, Así no, lo, no lo excluya. Eh, si bueno, si el papá no quiere, bueno, pues ni modo, porque usted no lo puede, no uh -huh. lo puede amarrar y lo puede traer a la vida de su muchacho. Pero no... no no jugar a que yo soy la mamá superpoderosa, porque eh, eh, hacer por sacar o excluir al padre en esos procesos de, de acompañamiento, de formación, de, de contacto, eh, es mucho el daño que se le hace, es, sin necesidad. Decía al principio que hay subtemas y subtemas y subtemas, <risa> y hay algo que no hemos tratado, y eso nos permite, quizá por el tiempo, hacer un segundo programa, Uh -huh. <risa> algún día, mire y el caso que son dos hermanos o un hermano o una hermana uno decide ir con papá y la otra con mamá ¿qué es eso? te, la puse, te puse difícil no. <risa> <risa> es una raíz cuadrada diferente, no la que uno se sabía de memoria no, no, no yo, yo te puedo decir que yo viví esa experiencia yo tenía mis dos hijas pequeñas, ellas me dijeron que querían irse con su papá y le, nosotros acordamos que sí y le dijimos que iban a tener un mes de prueba. A los 15 días la más chiquita vino donde mí. Digo yo, quedamos un mes, o sea que te quedan 15 días ya. Pero al mes ella vino. Bueno, sí, yo me quiero quedar aquí. Y la otra le dijo, yo me quiero quedar allá. Y una se quedó allá y la otra se quedó aquí. Y eso duró una buena cantidad de tiempo. Y... Eh, yo como mamá tenía permanentemente claro que ella eran hija de esa persona, que ese es su papá, que no es uno de Juan Pérez. Así como yo le llamé y dije, mira, eh, jala para el colegio. Yo le decía a la psicóloga, él es su papá, eh, él es el papá de esas dos niñas. ¿Tú entiendes? O sea, Esto necesita que... una segunda parte. Ahora se puso <risas> muy bueno. Una tercera parte. Tú aprendiste. Muchísimas gracias, Jacqueline, Ana María, de verdad que sí, y a ustedes a gracias por permanecer con Metrópolis.
parece, hay gestos, gestos de ausencia, hay indicios que tú dices, sí, hace falta o no hace falta. Pero yo les dije que no iba a ser tan amable con ustedes. Uh -huh. ¿Por qué complicar esto tanto? ¿Cuál es la complicación? ¿No? ¿Por qué nombrar <risa> si la familia dominicana desde su fundación está formada por una madre, diez tías, cuatro abuelas, y en ocasiones por un padre, iba a decir tres tíos, cuatro abuelos, pero usualmente <risa> así. ¿Por qué? Y ahí vuelvo a la pregunta o la reflexión que no me respondiste. ¿Por qué ese rechazo de, sobre todo de tantas mujeres, asumir si yo estoy, yo estoy dirigiendo una familia monoparental? Que la están dirigiendo y están asumiendo en muchos casos hasta la las cargas económicas. Sí, claro. Uh -huh. Pero no, como que no quieren, quieren aparentar, como el caso de esa maravillosa especialista que dijo que las, las madrastras eran un invento, uh -huh. que todo está bien, todo está feliz, que no me nombren, no me, no me tienen que decir eh, lo que yo tengo y que lo que yo tengo es un problema. ¿Por qué tenemos que tener esta...? Me, bueno, yo creo como que la idea no ha sido como, como que hay un problema. Yo creo que así mismo como tú eh, vas a un gimnasio porque tú tienes que rebajar. Yo, es un, como una analogía que hago mucho. A veces tú puedes porque, porque lo necesitas eh, en términos de que tú tienes que ponerte un programa de rebajar y hacer como todo un, un, una estructura para, para mejorar la salud. Pero a veces tú puedes estar en salud y... Y, y estar yendo al gimnasio, que generalmente la gente que está en salud son los que más van al gimnasio, que sí. es lo que está... <risa> Así <risa> es. Lo sabe. Sí. O sea, eh, entonces, si tú puedes eh, tener herramientas que te ayuden a mejorar lo que tú estás haciendo, ¿y por qué no? Pues yo tengo muchos años trabajando con papá y nosotros, muchas veces los papás al principio, en el año 93, decía pero a mí, a mí nadie me enseñó a ser papá. O sea, eh, eso no se enseña, o sea, como simplemente hay un patrón, ya me enseñaron, yo viví, crecí de una manera, ¿por qué, lo, por, qué, ¿por qué lo voy a hacer de una manera diferente? Si yo estoy bien, yo no me volví loco, a mí me dio un correazo, chancletazo, tú sabes que en el programa hacía mucha, mucha gente había hacía ese tipo de comentarios. Pero si... Si la sociedad ha cambiado, si hay más herramientas, si nosotros podemos aprender a manejar a, a nuestros hijos, podemos tener apoyos emocionales, ¿por qué, ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué no lo usamos? Mira, en relación a lo que tú preguntabas, lo que pasa es que la sociedad, te, te, hay, hay veces que la sociedad te absorbe. Eh, en esos casos, eh, me refiero al ejemplo que tú pusiste de que hay mujeres refiriendo a las mujeres específicamente, que es el caso más común, eh, porque hay más un porcentaje mayor de mujeres que dirigen hogares monoparentales que no quieren que es, eh, la gente le, le hable de que son divorciadas uh -huh. o cualquier... Yo pienso que en primer lugar son mujeres eh, que deben buscar asistencia porque hay una realidad que tienen que asumir. Eh, como yo te dije ahorita, las realidades se asumen, las cosas se nombran, se llaman por su nombre y yo pienso que esa es la mejor manera de, de seguir caminando eh, y, y, y de ser, de, de ayudar a esta sociedad a que podamos ser un poco diferente en ese tema. Eh, las madres y los padres que estamos dirigiendo hogares monoparentales tenemos que tener ojo de águila, eh, mucho ojo visor con nuestros hijos. Hay cosas que en un hogar donde están papá y mamá, lo que no te das cuenta tú me puedo dar cuenta yo. Pero si yo estoy sola o solo dirigiendo a este hogar que tengo toda la carga de la educación, de, de la casa, de a nivel profesional, laboral y el seguimiento a los muchachos, eh, un, hay cosas que se te escapan. Entonces en ese sentido uno tiene que que tener mucho, mucho ojo visor con ellos y estar muy pendiente. En algo que yo escribí una vez, yo, yo hacía una, un paralelo y yo decía, las personas que estamos dirigiendo hogares monoparentales tenemos que negarnos a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque muchas veces, y volviendo un poco a lo que hablábamos ahorita, eh, los problemas, los conflictos que yo tengo con mi expareja, con el papá de, de los hijos, 
uno lo traspola a, a ellos. Entonces, tu papá esto, o oh, yo quiero, necesito unos tenis, mami, porque esto, dile a tu papá. Eh, bueno, pero papi, no, pero tú sabes, a las mujeres y los hombres muchas veces no sabemos manejar eso. Y la idea no es esa. La idea es que el, esos, esas dificultades y esos malos entendidos y esas cosas inconclusas son de los padres. Resuélvelo. Busca una orientación, busca una terapeuta que te dé, que te dé asistencia. Lo que pasa es que nosotros, y tengo que decirlo, tenemos una resistencia al, a los profesionales de la conducta, a los psicólogos, a los psiquiatras, porque entendemos que solamente vamos cuando tenemos serios problemas. Uh -huh. Entonces, o cuando, loco. como dice la gente en, eh, en la calle, cuando tú estás loco. Y no es así. Hay esas dificultades, esas asperezas, usted tiene que limarlas y no pasárselas a los muchachos. Sus problemas con su expareja, usted los resuelve usted. Busque ayuda. Hasta alguien un día me dijo, me dice, ¿pero por qué tú crees que yo me divorcie? <risa> <risa> Exactamente. ¿Y qué es lo que yo tengo? Mira. De que, oh, pero esa es la razón del divorcio. Entonces, Exactamente. Como, yo me reí muchísimo porque decía, bueno, es que ocurrente. Ana María, ¿hace, ¿hace cuánto tú participabas en el matutino alternativo? 2010. Exacto. Eh, porque hace, hace siete años, y, y yo creo que en alguna ocasión decíamos que se debían hacer como folletos con las preguntas, o, porque si, hace, si haríamos eso de nuevo, yo te apuesto que las preguntas serían similares. Y uh -huh. eso a mí me llama la atención. Con la modernidad, en siete años hay una modernidad y hay unas, unos medios de comunicación uh -huh. extraordinarios y diferentes. Y también, y ahí sí voy a ser cómplice de ustedes, una especie de negación. Entonces ese mundo maravilloso de que yo crío mis hijos, sobre todo cuando son más de uno y no importa, llega el momento y por ahí que viene la Semana Santa que los mismos padres y madres, ese grupo de amigos, amigos de la pareja, y ahí es donde uno siente lo que es la discriminación, no solo por la opción sexual, por el color, por la religión. Y tú ves que dejan de llamarte, de uh -huh. decirte algo en el grupito de WhatsApp. Uh -huh. Esas mismas muchachas jóvenes de 30 y algo que viven felices, porque tú no vas al paseo con el grupo. En Semana Exactamente. Santa, porque tú eres una mujer sola, Así joven, es. buena moza. Además, los muchachitos están muy bien criados y son. Entonces. Tú no vas a eso, ¿no? Uh -huh. O si van de viaje, no, allá, tú sabes, ya está sola. Me imagino que con los padres pasa igual. Eso es un poco cruel, ¿eh? Bastante cruel. Entonces, por eso yo creo que sí hay que ir a las actividades de ustedes y darse cuenta que no es una situación igual a las demás. Es que en sentido general estamos criados bajo una cultura que las diferencias nos separan y no logramos encontrar cuáles son las cosas en común. Si tú eres, eh, tienes retos en el desarrollo, ya eso es, se va sacando. Si está más quemadito y aquí está más blanquito, ya se va sacando. Si sí, o sea, eres más nosotros, gordito, más flaco. Eso es un haitiano. Eso, o sea, o sea, si tu mamá no es muy bonita, y tú, eso es así. Sí, es, eso es así. Y criamos generaciones así. Es más, Hace 50 años, sin la corrección y los parámetros de inclusión que existen ahora, quizás nuestros abuelos y nuestros padres nos criaron con menos rechazo que lo que se crían ahora, y me parece una paradoja. Uh -huh. Ahora es que así. tú mencionaste color, se menciona clase, no, fulanito no, porque se va a tal plaza, porque yo lo he oído con los más jóvenes que uno conoce, ese es de plaza tal. Y el otro es de plaza cual. Entonces ahí no se pueden juntar, ¿entiendes? Entonces Indi todo... Indiscutiblemente que, que la sociedad ha estado estratificada <risa> eh, por los siglos de los siglos y eso ha sido como parte de, de nuestra humanidad. Eh, pero yo creo que el, el momento que se vive ahora es o hacia donde deberíamos orientarnos, es hacia eh, buscar los puntos que nos hacen comunes, en que somos, somos humanos, en que tenemos necesidades, en que eh, darnos el apoyo, eh, familias 
es, ese tipo de familia necesita un poquito más de apoyo. Si yo como, como padre, eh, tal vez no tengo todas las herramientas para manejar a, a mis hijos, por las razones que sea, imagínate tú si yo me veo, además manejándolo yo solo, que no tengo alguien con quien llevo el hombro y, y voy llevando una carga, o sea, se hace muchísimo más difícil. El, volvamos a los mm. niños y a la, al primer, al reto anterior, cuando yo decía, ¿por qué nombrar si eso es lo más eh, común? Y pienso también en los muchachos adoptados. Me decía una madre de, un, de su hijo adoptado que ella no pensaba decirle jamás porque el, el niño no preguntaba. Y a veces en esos silencios está la realidad. Uh -huh. Entonces, en el caso de las familias monoparentales, y cuando te escuchaba decir, bueno, pero que se lo diga al papá, cuando, no que no la menciones, no lo menciones, no menciones la situación como algo que exponíamos anteriormente, sino que sea lo que hay, punto. Exacto. Y vamos a la escuela juntos, tú y yo, y vamos a todo. Y lo otro es una eventualidad, y si papá llama, qué maravilla, pero no estar mencionando eso constantemente. O hay que decirle, sí, aquí hay un problema, esta familia es distinta. Mira, yo te puedo decir, eh, y ya aquí te voy a hablar un poco por mi experiencia. Eh, obviamente yo soy familia monoparental, y con mis hijos mayores, una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue que tanto las dos profesionales que estaban conmigo, bueno, ella y otra. Ah, de ahí viene la complicidad. Sí. <risa> Parecería que no, pero no. Pero sí. Pero sí. Me, me enseñaron algo muy importante y era que mis hijos tenían que saber lo que había. O sea, si papá no está porque papá vive en otro país, papá vive en otro país y él no siempre va a estar, no siempre va a llamar. Por, en ese momento era por esa razón, pero puede ser por otra. O sea, Enseñarle a los hijos, y eso es una responsabilidad de nosotras las madres, por eso yo decía ahorita, uno tiene que estar con ojo visor, y uno tiene que dejar de, de, de tratar de hacer lo que, lo que tú quieres hacer, porque muchas veces a mí me dieron deseo de decirle a mis hijos esto o aquello, pero eso no es problema de ellos, eso es algo que pasó entre papá y mamá. Y, no y tiene tú, que ver con los hijos. Exacto, Entiende, las frustraciones no. tuyas no tienes tú tienes la responsabilidad de no pasársela a ellos y de enseñarle a ellos cuál es la realidad. Y ese hecho de enseñarle a los hijos cuál es su realidad y enseñar a vivir, a vivir con ellos. No es tan malo aprender a vivir con la realidad, porque eso es lo que hay, no hay de otra. No, y hemos, hemos Eso obviado. ayudó mucho a mis hijos, ya son adultos, y eso fue la piedra angular para que esos muchachos pudieran caminar sin mayores tropiezos. Decía que hemos obviado también el caso, como mencionaba, la ansiedad por el padre ausente. Que cuando le hablas mucho del caso o le, le demoniza al padre ausente o a la madre, por una, una reacción muy humana van a querer ver a ese padre o claro. a esa madre. Por y, bueno o por sí. mal, ¿a quién será esa persona? Exacto. Y lo buscan y eso está en la literatura, pero está en el vecino también. Sí, sabes? sí. Es que es eh, por el simple hecho de no estar, se idealiza esa uh -huh. figura. Y generalmente el padre que no está a cargo de los hijos, eh, generalmente vive la experiencia de lo que se llama Papá Noel. Que, Exactamente. Entonces, <risa> compra regalos, busca, no Santa sé qué. Él, si él quiere ir a comer pizza, pero le quema, no importa, le, lo resolvemos Como después. Meten el carro y todo eso. <risa> vamos a complacerlo, sí. vamos a complacerlo porque emocionalmente no está atado o a la vinculación de todos los días. Y también esos papás, muchas veces también el que no está, sufre esa, esa, esa ausencia de, de esos muchachos, de, esa, de esos hijos. Y lo que hay es que buscar estrategia. Exactamente. Porque un padre, por ejemplo, puede... Hay que ir a la escuela todos los días. Bueno, uno coge el turno de la mañana y otro coge uh -huh. el turno del mediodía. Uh -huh. Y ya todos los días hay un nivel de contacto. Cuando regresemos, ustedes nos van a decir dónde pueden ir tantos padres y tantas madres que nos están viendo ahora a conversar de estos temas como una especie de, como de salón de tarea. Uh -huh, uh -huh. Por la tarde, hablar de estas, de estas situaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. <música> 